నమస్కారం తులసి న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు మద్యం ఇసుక అక్రమ రవాణాను అరికట్టండి ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులకు సీఎం జగన్ ఆదేశాలు బీసీల రిజర్వేషన్ తగ్గింపుపై సుప్రీంను ఆశ్రయించిన తేదేప గవర్నర్ కు వినతి పత్రం అందజేసిన జనసేన కాపులుప్పాడకొండపై సచివాలయ నిర్మాణం సాధ్యాసాధ్యాలపై కసరత్తు చేస్తున్న ప్రభుత్వం తొమ్మిది నెలల్లోనే రాష్ట్రం తొమ్మిది సంవత్సరాలు వెనక్కి అధికార పార్టీ ఆగడాలను కలిసి కట్టుగా అడ్డుకట్టవేద్దామంటున్న సిపిఐ నేతలు గ్రామీణ పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలన్నీ ఒకేసారి నిర్వహించాలన్న ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తామంటున్న రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ తమిళనాడు సాగునీటి సమస్యకు పరిష్కరిస్తాం ఆ రాష్ట్ర మంత్రులతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ భేటీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గ్రామాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మద్యం గొలుసు దుకాణాలు అక్రమ మద్యం తయారీ నడవకూడదని ముఖ్యమంత్రి జగన్ స్పష్టం చేశారు సరిహద్దుల్లో ఇసుక మద్యం అక్రమ రవాణాలు అడ్డుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు ఇసుక తవ్వకాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జరగకూడదని పేర్కొన్నారు ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కడైనా చోటు చేసుకుంటే బాధ్యుల పట్ల పోలీసులు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగంలో సిబ్బందిని పెంచాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు ఎక్సైజ్ శాఖలో మూడింట రెండొంతుల మంది సిబ్బందిని పెంచాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ శాఖలో మూడింట రెండొంతుల మందిని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పనులకు ఉపయోగించాలని పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ తగ్గింపుపై తేదేప సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది ఈ రిజర్వేషన్లపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ తేదేప ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు మాజీ ఎంపీలు కొనకళ్ల నారాయణ నిమ్మల కిష్టప్ప మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఇదే అంశంపై జనసేన నేతలు కూడా స్పందించారు ఏపీ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ను కలిసి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు బీసీలకు ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కొనసాగించేలా చూడాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై స్టే విధించాలని కోరారు ఇరవై ఎనిమిది పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన విడుదల చేసిన జీవో నెంబర్ నూట డెబ్బై ఆరు ప్రకారం రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించేలా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి పరిమితం చేస్తూ హైకోర్టు తీర్పు చెప్పిందని దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీల రిజర్వేషన్ను ముప్పై నాలుగు శాతం నుండి ఇరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు రెండు శాతానికి తగ్గించిందని ఇది రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని తేదేపా నేతలు పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు రాష్ట్రంలో ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా డెబ్బై ఐదు వేల ఇళ్లు వడ్డించిన విస్తరిల ఆవాసానికి పూర్తి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అయితే వాటిలో నివసించే అదృష్టమే పేదలకు దక్కడం లేదు ఇవన్నీ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనాను ఆలంబనగా చేసుకుని నిర్మించిన గృహాలు ఇవే కాకుండా ఇంకా డెబ్బై ఐదు వేల ఇళ్లు దాదాపుగా పూర్తి కావచ్చాయి మొత్తంగా మూడు లక్షల ఇళ్లు కట్టి పేదలకు నీడ కల్పించాలన్నదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఇందుకోసం పిఎంవైఏ కింద కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులకు మరిన్ని జత చేసి పదివేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలతో భారీ భవన సముదాయాల నిర్మాణానికి పూనుకుంది వీటిలో సిద్ధమైన ఇళ్లు కూడా పేదలకు దక్కడం లేదు మరోవైపు ఉగాదికి ఏకంగా పాతిక లక్షల మంది పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగం కసరత్తు చేస్తోంది కానీ ఇప్పటికే పూర్తయిన తుది దశకు చేరుకున్న భవనాలను మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు వీటిలో కొన్ని భవనాల చుట్టూ నీరు కూడా నిలుస్తోంది రాజ్యసభకు వెళ్లే వైకాపా అభ్యర్థుల పేర్లు దాదాపు ఖరారయ్యాయి ఉప ముఖ్యమంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణ గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన అయోధ్య రామిరెడ్డిల పేర్లు మూడు స్థానాలకు దాదాపు ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది అయితే నాలుగో స్థానంలో మాత్రం కొంత సందిగ్ధత నెలకొంది ఈ స్థానాన్ని పార్టీలో ముఖ్య నేత అయిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డికి ఇస్తారని తొలుత ప్రచారం జరిగింది 
అయితే ఇటీవల రిలయన్స్ అంబానీ తాడేపల్లి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి జగన్ ను కలిశారు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో కార్పొరేట్ వ్యవహారాల విభాగం అధ్యక్షుడు ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యుడైన పరిమళ్ నత్వానిని తిరిగి రాజ్యసభకు పంపేందుకు ఏపీ నుండి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరినట్లు వైకాపా వర్గాల కథనం నత్వానికి అవకాశమిస్తే రిలయన్స్ ద్వారా ఏపీకి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశముందని పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది రాజధాని నిర్మాణానికి భూములిస్తే అభివృద్ధి చేయకుండా ఇతర ప్రాంతాల వారికి ఇక్కడ ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తే ఒప్పుకోమని రాజధాని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రైతులతో సిఆర్డిఏ ఒప్పందం చేసుకున్న మేరకు అమరావతిని ఇక్కడే కొనసాగించి అభివృద్ధి చెయ్యాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తూ రైతుల ప్రయోజనాలను కాలరాస్తోందని ధ్వజమెత్తారు రైతులు చేపట్టిన నిరసన దీక్షలకు మద్దతుగా హైదరాబాద్తో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన మహిళలు ప్రజా సంఘాలు ఎన్ఆర్ఐలు పలు రాజకీయ పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు గత డెబ్బై తొమ్మిది రోజుల నుండి రైతులు చేపడుతున్న దీక్షలకు సంఘీభావాన్ని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఉద్యమకారులు మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను రైతులు చేసిన త్యాగాలను తక్కువ చేస్తే సహించేదీ లేదని హెచ్చరించారు తాడికొండ అడ్డరోడ్డు పెద్దపరిమి తుళ్లూరు రాయపూడి వెలగపూడి మందడం కృష్ణాయపాలెం ఎర్రబాలెం నవులూరు నిడమర్రు పెనుమాక ఉండవల్లి గ్రామాల్లో నిరసన దీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చి తొమ్మిది నెలల్లోనే రాష్ట్రం తొమ్మిది సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్లిందని ఇంతటి జీవన విధ్వంసాన్ని కనీ విని ఎరుగలేదని సిపిఐ నాయకులు పేర్కొన్నారు ఈ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల సంక్షేమం రాష్ట్ర అభివృద్ధికే తూట్లు పడవటమే కాకుండా భావి తరాల భవిష్యత్తుని అంధకారం చేస్తోందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ పార్టీ నాయకులు ముప్పాళ్ల నాగేశ్వరరావు హరినాథ రెడ్డి తదితరులు తేదేపాధినేత చంద్రబాబుతో భేటీ అయ్యారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు తగ్గించి వైసీపీ ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తోందని పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణతో ప్రత్యర్థి పార్టీల అభ్యర్థులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోందని వారు వ్యాఖ్యానించారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు సంఘటితమై వైకాపా అరాచకాలు అడ్డుకోవాలని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇంతలా కూల్చివేతలు విధ్వంసాలు రద్దులు బెదిరింపులు వేధింపులు దాడులు దౌర్జన్యాలు మునుపెన్నడూ చూడలేదన్నారు గ్రామీణ పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలన్నీ ఒకేసారి నిర్వహించాలన్న ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ పరిశీలిస్తోంది దీనిపై మార్చి ఆరవ తారీఖునే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది ఒకేసారి నిర్వహించాలంటే అదనపు పోలింగ్ సిబ్బంది పోలీసు బందోబస్తు అవసరమవుతాయని ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి ఎన్నికల కమిషనరు లేఖ వ్రాశారు పోలింగుకు ఇబ్బంది లేకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తే ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నుండి వచ్చే సమాధానంతో పాటు రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో నిర్వహించే సమావేశంలో వ్యక్తమయ్యే అభిప్రాయాల మేరకు ఎన్నికల కమిషన్ తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోనుంది పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం నిధులు చేజారిపోకుండా ఉండాలనే అన్నింటికీ ఒకేసారి ఎన్నికలు చేపట్టి ఈ నెల ఇరవై ఏడులోగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ను కోరింది పంచాయతీరాజ్ పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శులు గోపాలకృష్ణ ద్వివేది శ్యామలారావు కమిషనర్లు గిరిజాశంకర్ విజయ్కుమార్ శాంతి భద్రతల అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్లు ఎన్నికల కమిషన్తో సమావేశమయ్యారు విశాఖపట్టణంలోని మధురవాడలో మిలీనియం టవర్స్కు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న కాపులుప్పాడ కొండపై సచివాలయం నిర్మిస్తే ఎలా ఉంటుందన్న అంశంపై వైకాపా పెద్దలు సమాలోచనలు జరుపుతున్నారు మిలీనియం టవర్స్లో సచివాలయం ఏర్పాటుకు తొలుత ఆలోచించారు అయితే ఐటీ రంగ ప్రముఖులు ప్రతిపక్షాల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుండటంతో దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మరో చోట సచివాలయం ఏర్పాటు చేస్తే ఎలా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు మిలీనియం టవర్స్కు సమీపంలో కాపులుప్పాడు కొండపై ఐటీ సంస్థల కోసం గత ప్రభుత్వం ఐటీ లేఅవుట్ను రూపొందించింది అదాని సంస్థ ఆ కొండపై డేటా పార్కు ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించడంతో ఆ కొండ మొత్తాన్ని అదాని సంస్థకే కేటాయించారు కానీ ఆ సంస్థ పెట్టబోయే పెట్టుబడి విషయంలో గందరగోళం నెలకొంది తాము డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెడతామనలేదని మూడు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెడతామని ప్రభుత్వానికి ప్రణాళిక ఇచ్చింది దీంతో ఆ సంస్థకు వేరే చోట స్థలం కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది తమిళనాడు సాగునీటి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు తమిళనాడు మంత్రులకు హామీ ఇచ్చారు తాగునీటి సమస్యపై తమిళనాడుకు చెందిన మంత్రులు వేలుమణి జయకుమార్ ప్రజా పనుల కార్యదర్శి మణివాసన్ ప్రభుత్వ సలహాదారు షీలాప్రియా బృందం సీఎం కేసీఆర్తో భేటీ అయ్యారు తమ రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న తాగునీటి సమస్యను వివరించి సహకరించాలని సీఎంను కోరారు ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ తమిళనాడు పడుతున్న బాధను చూసి దేశం సిగ్గుపడాలన్నారు మన దేశంలో డెబ్బై వేల టీఎంసీల నీటి లభ్యత ఉందని చెప్పారు దేశం మొత్తం నీటి పారుదల అవకాశాలు తీరాక కూడా ముప్పై వేల టీఎంసీల మిగులు జలాలు ఉంటాయని 
వాటిలో పదివేల టీఎంసీలు తాగునీటికి వినియోగించుకుంటే సరిపోతుందన్నారు సాటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఒక భారతీయుడిగా వారికి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నారు తమిళనాడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఏకతాటిపైకి వస్తే దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయని వెల్లడించారు అమరావతి రింగు రోడ్డు నిర్మాణంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని కేంద్రం పేర్కొంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించడంతో రింగు రోడ్డు నిర్మాణం అంశంలో ఏమైనా మార్పు ఉందా అని తేదేపా ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ లోక్సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు అనంతరం గడ్కరీ మాట్లాడుతూ రింగు రోడ్డు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదిక సిద్ధమైందని తెలిపారు సుమారు నూట ఎనభై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల మేర గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టు నిమిత్తం మూడు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు హెక్టార్ల భూసేకరణ ఉంటుందని ఆ బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతుందని చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల పదిహేనులోని తుఫాను కారణంగా నెల్లూరు తడా మధ్య దెబ్బతిన్న మూడు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు కిలోమీటర్ల మరమ్మత్తు పనులు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్ నాటికి పూర్తవుతాయని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు ఇది ఇలా ఉంటే రాజమండ్రి కాకినాడలను జంట నగరాలుగా ప్రకటించి అభివృద్ధి చేయాలన్న ప్రతిపాదన ఏదీ రాలేదని కేంద్రం తెలిపింది పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడవ తేదీ నాటికి అరవై తొమ్మిది పాయింట్ యాభై నాలుగు శాతం పూర్తయ్యాయని మొత్తం ప్రాజెక్టు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నాటికి పూర్తవుతుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమకు సమాచారం అందించిందని కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షకావత్ తెలిపారు లోక్సభలో తేదేపా ఎంపీ కేశినేని నాని అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రకారం పోలవరం సాగునీటి ప్రాజెక్టు పురోగతి మొత్తంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు నాటికి అరవై తొమ్మిది పాయింట్ యాభై నాలుగు శాతం మేర జరిగిందని రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబరు ముప్పైన కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ జారీ చేసిన లేఖ ప్రకారం రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఒకటి నుండి ఈ ప్రాజెక్టులో సాగునీటి నిర్మాణానికయ్యే మొత్తం ఖర్చును వంద శాతం కేంద్రమే సమకూరుస్తుందని దాని ప్రకారం రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి ఒకటి నుండి ఈ ప్రాజెక్టుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ఖర్చును కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి చెల్లిస్తుందన్నారు ఈ మేరకు ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు పాయింట్ ఒకటి ఆరు కోట్లు విడుదల చేసిందన్నారు కాలుష్యాన్ని తగ్గించే క్రమంలో ప్రభుత్వం నిర్మాణాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది ఇందులో భాగంగా ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి తక్కువ కాలుష్యం విడుదల చేసే వాహనాలను మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నాయి బిఎస్ సిక్స్ అనుగుణ్యత ఉన్న వాటినే డీలర్లు విక్రయించాల్సి ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్కు కూడా ఇదే నిబంధన వర్తిస్తుంది కాలుష్యం చాలా తక్కువగా ఉండే బిఎస్ సిక్స్ ప్రమాణాలు కలిగిన వాహనాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ విధానాన్ని కొత్త సంవత్సరం నుంచి తప్పనిసరి చేస్తున్నారు దీంతో మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు బిఎస్ ఫోర్ వాహనాల అమ్మకాలు శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి కావాలి ఆ తరువాత వీటి అమ్మకాలను అనుమతించేది లేదని ఇప్పటికే రవాణా శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది డీలర్ల వద్ద ఉండే పాత నిల్వలకు సంబంధించి అవకతవకలకు ఆస్కారం లేకుండా అధికారులు పకడ్బందీ చర్యలు చేపడుతున్నారు ఢిల్లీలోని ఉత్తమ్ నగర్ కు చెందిన మరో వ్యక్తికి కరోనా వైరస్ సోకినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి సంజీవ్ కుమార్ ప్రకటించారు దీంతో భారత్ లో కరోనా వైరస్ సోకిన వారి సంఖ్య ముప్పై ఒకటికి చేరుకుంది ఉత్తమ్ నగర్ లో కరోనా బాధితుడిగా మారిన వ్యక్తి ఇటీవల థాయిలాండ్ మలేషియాలో పర్యటించి వచ్చారని అధికారులు తెలిపారు ఇదిలా ఉండగా కరోనా గురించి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ మార్చి ఐదవ తారీఖున అధికారికంగా ప్రకటన చేసి దేశంలో మొత్తం కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు ఇరవై తొమ్మిదికి చేరినట్టు వివరించారు కరోనా వైరస్ అనుమానిత లక్షణాలున్న మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది మందిని పర్యవేక్షణలో ఉంచినట్లు ఆయన తెలిపారు కేరళకు చెందిన కరోనా బాధితులు ముగ్గురు కోలుకున్నారని వివరించారు కరోనా కేసులు అధికంగా ఉన్న ఇరాన్లో చిక్కుకున్న భారతీయులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి స్వదేశానికి రప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు అనుష్క హీరోయిన్ గా హేమంత్ మధుకర్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రం నిశ్శబ్దం ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను న్యాచురల్ స్టార్ నాని చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు మార్చి ఆరున మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పన్నెండు నిమిషాలకు ట్రైలర్ ను విడుదల చేస్తామని ఇటీవలే ప్రకటించిన ఈ సినిమా బృందం సరిగ్గా అదే సమయానికి విడుదల చేసింది ఈ సినిమాను కోనా వెంకట్ సమర్పణలో టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు ఈ సినిమాలో మాధవన్ అంజలి శాలినీ పాండే కీలక పాత్రల్లో నటించారు అంజలి డైలాగులు సినిమాపై అంచనాలను పెంచేలా ఉన్నాయి ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు టీజర్ కు మంచి స్పందన లభిస్తోంది ట్రైలర్ ను కూడా అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే కట్ చేశారు ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు తమిళ మలయాళ హిందీ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో విడుదల కానుంది వచ్చే నెల రెండున ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తామని చిత్ర బృందం ప్రకటించింది ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి ఐపీఎల్ పదమూడవ సీజన్ పోటీలు ప్రారంభం కానుండగా వివిధ టీముల్లో సభ్యులుగా ఉన్న న్యూజిలాండ్ ఆటగాళ్లు కరోనా భయంతో 
इंडिया इरव तुम मंदी करोना सोकीदी आये गुर्तचे प्रपंच आरोग्य संस्थ ना पूर्ति स्थाई रिपोर्ट वाक तम आटगा पंपाल वा अषयानी आलोचिस्म वैरस निवारण पैना आटगा वैर सोक जाग्रत पैना रिपोर्ट अनाके ओ निर्णय तस्कटा रिचर्ड बुक् व्याख्या साधारण परस्थित आटगा तो सैलफी दिगे वारी आटोग्रफुने फैन एगबड़ा साधारण मैच पोलिस्ते ईपीएल पोटील समय में आटगा का सेदती उ अभिमा तो समय गड़पे प्रयत्स्टर यह दफा करोना भय तो इंटर परणा जरगक गि चर्यल बीसीसीआई उन्नताधिकार भावस्टार वार्ता मुगे मुझे मुख्यांश मरुकसारी मध्यम इक अक्रम रणा अरक एक्सईज एनोर्स मेट अधिकीएम जगन आदेश बीसी रिजर्वे तग्ं पै सुप्रीम आश्रेदेप गवर्नर को विनि पत्र अंदे जनसे का पाड़को पै सचिवालय निर्माण साध्यासाध्यल कसरत् प्रभुत् तुम ने राष्ट्र तुम संवर वन अधिकार पार्टी आगड़ कलसी कट्ट अड्डेदा सीपी ने ग्रामीण पट स्थान संस्थल एन कलसारी निर्व प्रभु परशी राष्ट्र एन कल कमीशन तमिलना सा समस्या को परष्क आ राष्ट्र मंत्रुण मुख्यमंत्री केसीआर भेटी ई वार्त इंत समाप्त नमस्कार प्लीज वाच तुलसी न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू तुलसी न्यूज